哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina， 一名在美国加州居住的地产经纪和注册会计师。那么今天我们来聊什么呢？我们来分析一下，在美国啊，买房前后的大大小小隐藏费用。那么第一次在美国买房的小伙伴可能会需要了解这些，除了首付和房贷月供之外，我要支付哪些费用？隐藏费用都有什么呢？那么我先说一下买房前的其他费用，这些呢都是一次性的费用。比如说房屋检查，还有银行估价费，一般呢是四百到四百五十美金。那么贷款银行呢会要求买家出钱验房和评估。其次呢就是贷款手续费，一般是贷款额度的百分之一左右。接下来呢就是过户费，这个呀每个城市每个 transaction 不同，可以在郡书记网站上查到你所在的城市的通用 rate 费用。接下来呢就是 PMI 房屋保险，这个呀只适用于投款少于百分之二十的。那么买房后其他的费用有什么呢？首先就是地税，地税呀、啊、是屋主们额外开支的一个大项目。那么南加的地税普遍在 1.19% 到 2% 之间。地税呀、啊、每年要支付两次，每年的4月10号和12月10号即为这两次的截止日期。那么郡县呢每次会提前六周左右寄账单，或者可以直接选择在网上支付哦。地税呢，在报税上可以作为 itemized deduction， 抵免个人收入的。接下来呢，我们讲一下 HOA， 也就是业主物业费。那么 HOA 哈、啊、是小区物业管理协会。那么购买了有 HOA 的房子，业主呢会自动成为会员。会员之后呢，就需要每月缴纳业主协会费用，也就是 HOA fees。那么这个费用呢，是用于公共范围的环境维护和美观保养。通常啊，在南加州 ，HOA 的价钱呢，在6 0到0 0元每月之间。大部分耳湾的新房物业呢，都在200块到400块美金之间。那么 HOA 物业费每月月初一需要缴纳，可以寄信，也可以在网上注册支付，或者是可以办理银行自动扣款。那么 HOA 除了缴费，还有就是对小区的住户有一些规则制约。那么这个要注意，避免日后有不必要的麻烦哦。那么 HOA 会涨价吗？首先呢、啊，一般的新建小区 HOA 在第一期到最后一期之间可能会降低一点点，然后呢，在新房小区一般头几年呢、啊、不会有变动的，不过五到十年间会有一次维护房子外观，比如说整体外刷墙壁，就在那几个月呢 ，HOA 会有一些小涨幅。另外啊，有些高档小区会在一段时间后多出了一个 HOA， 也就是同时有两个 HOA， 这个呀也要注意小心哦。接下来呢，我们讲一下房屋的保险费，也就是普通的保险。那么房屋保险呢，对于现金买房的客户没有要求强制购买哦。但是如果你的房子有房贷的话，银行也会强制要求屋主购买房屋保险。那么这种 general 普通保险是包含火险的，不过不包含地震、洪水等自然灾害。房屋保险的价格呢，大概是从一年八百到两千美金不等。接下来呢，我们说一下加州地震险。大家都知道，加州啊位于一个地震带，那么这个地震险呢也是见仁见智。如果买的话，每年可能要花费一千美刀左右，买的安心。不过呀，也确实有很多房主并没有购买地震险。接下来呢，说一下房屋保修，也就是 home warranty。那么一般新房啊有一年包工、包料、全包的房屋保修。然后呢，在第二年，一般来说包料不包工的保修，保修的非意外损坏维修，通常啊，家里的水电系统啊、暖通空调啊，甚至是家里的家电出了问题，都会负责报销的。那么屋主啊，每次叫人来维修，只需要付一个基础的出工费，一般啊是五十九到一百美元之间。保修呢，对于很多二手房业主来说，可能算是个保障。一般可以要求前屋主保修一年的费用，那么购买这个保修的费用呢，一年大概是3 5 0五十到六百五一年。接下来呢，我们讲一下 utilities， 也就是水电费、煤气费还有垃圾费。那么这个费用啊，一般是因人而异。我们现在来举一下我家的例子，给大家参考一下。我们家呢，平均每月水费要90块钱左右。电费每三个月要六十美金左右，平均下来是二十美金。那么在我们家没有装太阳能之前呢，每个月电费要去到二百到四百美金了。煤气费呢，每个月差不多是五十到六十美金，冬天呢可能会贵一点，夏天呢就便宜一些。那么垃圾费呀、啊，每三个月一交
，差不多三个月九十块，平均每月就是三十块左右。那么购买新房后，水电、煤气、垃圾、网络电话还有电视，用哪家开呢？最简单的就是问一下你的邻居，问一下你的地产商、前屋主，或者是啊上网查询一下。接下来呢，说一下房屋的维护费，这个呀。主主要是一些简单的维修和维护，新房一般是不需要的。好，接下来说一下庭院的维护，也就是剪草，这个费用呢大概是四十五到八十美金一个月。我们家的园丁呢，每两星期来剪一次，清理园艺，每月的费用差不多是五十五美金。我们家的院子是八千尺左右。还有呢，就是游泳池的维护费，这个呀要看游泳池的大小和功能。我们家呢，每个月是一百一十五美金，每三个月呀、啊，还需要更换一次 filter 滤网过滤，这个滤网价钱呢是一百四十五。接下来呢，就是空调的滤网更换，这个呀，你可以自己去 Home Depot 家庭站购买更换就好，差不多呀、啊，要十八美金到三十三美金不等，看尺寸。新房啊，现在常见的就是二十到三十，或者是十五乘二十的尺寸。三十三美金一个，每三个月啊需要更换一次。楼上和楼下空调入风口各需要一个。那么平常的家居清洁，一般如果找清洁公司上门清洁的话，是六十到一百五十斤每月，每月一次。那么地毯清洗呢，每年可以清洗一次，大概每次要二百到三百美金。这个呀、啊、也要根据你家的大小来定。去水槽的清理，每两年差不多清一次，每次要二百美金。接下来呢，就是房屋的外墙和屋顶保修，这个呀，每五年一次就好了，差不多三百到四百美金。暖通空调的维护，每两年一次，差不多要二百到三百美金。接下来呢，就是喷淋系统保养，每两年一次，差不多价钱要二百到三百美金哦。好，那接下来说一下，有这么多的费用，那有一些类似于 utility 啊、水费啊，或者是其他，如何要省下来呢？有没有什么办法可以降低费用呢？我们先说水费好了。那大家都知道，美国每家门口呢都有草地，那这个草地呢，你要维护它的美观就要浇水。大部分家庭呢都安装了自动洒水系统。如果你想省一下水费的话，你可以调制不用天天洒水，比如说调制一三五洒水，并降低每次洒水的时间，比如说从十分钟改到五分钟，这样呢就可以大大的省下一笔水费哦。那么至于煤气费的节省。大家都知道，在冬天天气冷了，大家都要开暖气空调。那么这个暖气空调呢，是燃烧煤气的。往往到了冬天，这个煤气费就会骤然升起，照比夏天是发了好几个倍的。如果想省这个的费用，建议可以把家里面的设置系统换成智能的系统，比如说用 Nest。那么这种系统呢，就是可以智能设置，人不在家的时候就自动关闭，人回到家的时候就自动开启。如果使用这样的人工智能系统呢，也会省下一笔不菲的费用。还有呢，就是电费的节省。那么电费，如果你的房子很大的话，每个月的电费也是一笔不小的开销。这个呀，建议可以装一个太阳能。那么装了太阳能之后呢，电费就会省下很多。不过太阳能呢也要付出一定的费用，比如说像我们家每个月付取太阳能的费用是180美金左右。那么我们家在安装太阳能之前呢，电费要去到300块了，所以这样算下来，即使装了太阳能的话，会划算的多。所以啊，装不装太阳能这件事，要根据你们家的用电情况、经济情况来自行取舍了。好了，以上的价格信息呢，是供大家在美国首次买房时参考使用的。那么今天的视频呢，就到这里了。我是 Mina， 一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。如果你喜欢我的视频呢，记得给我点个赞、订阅、转发、加评论哦。如果想咨询美国房产相关，欢迎加我的微信咨询。那么我们就下期视频再见了，拜拜。